நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேரியபிள்ஸ் ஸோ வேரியபிள்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் இன் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் தட் இஸ் லோக்கல் வேரியபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் வேரியபிள்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஐடென்டிஃபையர் தட் இஸ் இன்ட் ஏ இப்போ இன்டிஜின்றது டேட்டா டைப் ஏன்றது வேரியபிள் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன வேரியபிள் வேணும் அது க்ளோஸ் டு ரிலேட்டட் டு ரியல் வேர்ல்டாக இருக்கும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் பற்றி வைக்கிறேன்னா ஸ்டூடெண்ட் வச்சுருப்பேன் எம்ப்ளாயின்னா எம்ப்ளாயின்னு வச்சுருப்பேன் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக வச்சுருப்பேன் கிளே ஸோ அந்த வேரியபிள் வந்து த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் லோக்கல் லோக்கல்னா என்னென்னா வித் இன் அ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ அடிஷன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோவேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுற வேரியபிள் வந்து லோக்கல் வேரியபிள் இப்போ இந்த இன்ட்டு ஏவை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் எரர் வராது அவுட் சைடு ஃபங்க்ஷனை அதை அக்சஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு ஏதாவது ஷோ பண்ணும் ஏன்னா அது லோக்கல் வேரியபிள் இன் செய்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் எந்த ஃபங்க்ஷன் கீழே அதை கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஸோ இதுக்கு அப் லோக்கலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இன்ஸ்டன்ஸ் குளோபல் வேரியபிள் ஜஸ்ட் லைக் அவுட் செய்த ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்ட் எக்ஸுன்னு கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸை இன் செய்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா அது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ லோக்கல் வேரியபிள் அப்படி கிடையாது வித் இன் அ ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் எந்த ஃபங்க்ஷன் கீழே கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷன் கீழே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது லோக்கல் வேரியபிள் அதனால தான் அது வந்து லோக்கல் அப்படின்ற டேர்ம் சொல்கிறாங்க இன்ஸ்டன்ஸ்ன்றது அவுட் சைடு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி எங்கேனால அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஸோ ஒரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட பர்பஸ் என்னென்னா அதோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதும் கிரியேட் ஆயிரும் நியூ அப்படின்னு கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளுக்கு முன்னாடி கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங் மெத்தடாக கொடுக்கலாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி கொடுத்தனா மெயின் ஆப்ஜெக்டை வச்சு இன்வோக் பண்ணு தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இன்வோக் ஆயிரும் அதனால தான் எப்பயுமே பப்ளிக் மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் அப்படின்ற டேர்மில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு இன்ட்டு ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதும் அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு இருக்கும் ப்ரோக்ராமில் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது அந்த வேல்யூ வந்து அப்டேட் ஆகும் கிளே ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகும் போது டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதனால தான் அது வந்து ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் லைக் கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ பட் கான்ஸ்டன்ட்டில் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது பட் இங்கே வந்து வேல்யூ வந்து இனிஷியலாக ஜீரோவாக இருக்கும் அப்புறம் வேல்யூ அப்டேட் ஆகும் ஒன்ஸ் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் க்ளோஸ் பண்ணும் போது ஜீரோன் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ ஜாவாவில் வந்து ஃபைனல் அப்படின்ற இன்னொரு கீவேர்டு இருக்குது அதையும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைனலாக மெத்தடாக யூஸ் பண்ணுவாங்க கிளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க வேரியபிளாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதையும் ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எ சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இம்போர்ட் ஜாவா டாட் லாங்குவேஜ் டாட் ஸ்டார்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து பேக்கேஜஸ் இப்போ சியில் வந்து நம்ம ஹெட்டர் ஃபைல் கொடுக்குறோம் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் சிஓ கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட் டாட் ஹெச் இப்போ எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச்சில் என்ன இருக்குன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் இருக்கும் ஸ்கேன் ஆஃப் இருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பிரிண்ட் ஆஃப் ஆஃப் இந்த ஆஃபன் கொடுத்தாலே அது ஃபங்க்ஷன் தான் ஸ்கேன் ஆஃப் ஆஃப் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன் ஒன்ஸ் நம்ம எஸ்டிடிஐஓ கொடுக்கல ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் டாட் ஹெச் அப்படின்ற ஹெட் ஆஃப் ஃபைல் கொடுக்கலனா உன்னோட ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப்க்கு ஃபங்க்ஷன் கோடிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபங்க்ஷனோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா ரீயூசபிலிட்டி அந்த பர்பஸ் தான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டையுமே எஸ்டிடிஐஓவில் வந்து எழுதிட்டு அதை வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு மேப் பண்ணிடும் ஹெட் ஆஃப் ஃபைலில் மேப் பண்ணிடும் அப்படி தானே இப்போ நீங்கள் வந்து கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட்டில் என்ன இருக்கும்னா கிளியர் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸ்ப்ரிண்ட் அவுட் புட் வந்தோடனே ஸ்க்ரீன் கிளியர் ஆயிரும் கெட் சி ஹெச் அந்த கெட் கேரக்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும் அவுட் புட் ஸ்க்ரீனை கெட் பண்ணி வைக்கும் இதெல்லாம் கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட்டில் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீ கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட் டிக்ளேர் பண்ணால் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிரும் ரன் ஆனதே தெரியாது ஏன்னா கெட் சி ஹெச் தான் அந்த அவுட் புட் ஸ்க்ரீனை ஹேங் பண்ணி வைக்கும் ஓகே அஸ் வெல் அஸ் ஸ்ட்ரிங் ப்ரோக்ராம்
சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோவேன் அந்த கிளாஸில் இருக்க சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் அக்சஸ் பண்ணோன்னா டாட் ஸ்டார்னு கொடுத்துருவேன் எல்லாத்தையுமே அக்சஸ் பண்ணோன்னா இல்லை தேவையில்லை எக்ஸ்ன்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ணோன்னா டாட் எக்ஸ் கொடுத்துனா அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எனக்கு மேப் பண்ண தேவையில்லை மெமரியை நான் ரிடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம அப்படி பண்ணலாம் அதர்வைஸ் எல்லோரையும் நான் அக்சஸ் பண்ண போகிறேன்னா டாட் ஸ்டார்னு கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ இன்னும் பேக்கேஜஸ் பற்றி ஒரு டாபிக் வரும் அப்படின்னா நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுவோம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜாவா இஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போதே அந்த டாபிக் சொல்லியிருக்கணும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஜாவா இஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் ஏன் கேஸ் சென்சிட்டிவ் சொல்கிறாங்க அப்போ மற்ற லாங்குவேஜ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாதா ஸோ மற்ற லாங்குவேஜில் வந்து நம்ம எப்படி யூசர் டிஃபைன் கொடுக்குற டேட்டாஸ் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் இருக்க போகுது இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்ன்றது கீவேர்ட் ஸோ ஜாவா வந்து செக்யூராக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் சொல்லியிருப்போம் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஜாவா ஆர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவா ஏன் எப்படி செக்யூராக இருக்கும்னா ஜாவாவில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வாய் மெயின்ற ஃபங்க்ஷனே கிளாஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ எப்போ கிளாஸ்குள்ளே இருக்க டேட்டாவை நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு மெய் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் மெயின்லேருந்து தான் அக்சஸ் ஆக முடியும் ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனே கிளாஸ்குள்ளே இருக்கும்போதும் இன்னும் செக்யூராக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் என் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்கலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்கோ அதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற பாயிண்ட் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் சேவ் பண்ணும்போது எப்படி சேவ் பண்ணணும்னா இந்த நேமில் தான் சேவ் பண்ணும் இது யூசர் டிஃபைன் நேம் நான் சிம்பிள் ப்ரோ ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் சிம்பிள் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டரை வந்து நான் கேரக்ட் கேப்ஸாக வச்சுருக்கேன் நீ ஸ்மாலாக வைக்கலாம் வைக்கலாம் இல்லை எல்லாமே கேப்ஸாக வைக்கலாம் வைக்கலாம் இல்லை சிங்கிள் கேரக்டர் ஆகிக்கலாம் வைக்கலாம் உன்னோட சாய்ஸ் தான் பட் ரூல் என்னென்னா இந்த கிள ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்க கிளாஸ் நேமில் தான் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணணும் இப் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை சேவ் பண்ணணும் எப்படி சேவ் பண்ணணும்னா சிம்பிள் டாட் ஜாவான்னு சேவ் பண்ணணும் அப்படி சேவ் பண்ணால் தான் இது ஜாவா ஃபைலாக கன்வெர்ட் ஆகும் நீ அதர்வைஸ் நார்மலாக சேவ் பண்ணேன்னா அது வந்து நோட் பேட் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து நோட் பேரில் ப ரன் பண்ண அப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நீ நோட் பேரில் அதை டைப் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணும்போதும் டாட் ஜாவா இந்த ப்ரோ யூஸ் டிஃபைன் நேம் கிளாஸ் நேம் போட்டு டாட் ஜாவான்னு கொடுத்தனா அப்படி சேவ் ஆகிடும் இதே நீ நெட்பீனில் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஜாவா தான் சேவ் ஆகும் நெட்பீன்ஸில் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாஸ் சிம்பிள் கிளாஸ் இஸ் அ கீவேர்ட் ஸோ கிளாஸ் இன்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ அதனால் கீவேர்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இதை சொல்லிட்டேன் யூசர் டிஃபைன் ப்ரோக்ராம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பப்ளிக் ஸ்டார்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸோ பப்ளிக் ஸோ ஜாவாவில் வந்து அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் அதர்வைஸ் அக்சஸ் மாடிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி டேட்டாவில் இருக்கும் சியில் அது கிடையாது சி இஸ் அ ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க ஆர் அக்சஸ் மாடிஃபையர் அப்படின்ட்டு ஒரு டேர்ம் சொல்லுவாங்க ஸோ அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பப்ளிக் ப்ரொடெக்டட் டிஃபால்ட் ஸோ இந்த நாலு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் இருக்குது ஜாவாவில் அடிஷ்னலாக டிஃபால்ட்ன்ற ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரீவைட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஓனர் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே தட் இஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அவுட் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாது ப்ரைவேட்டுன்னு கொடுத்து நார்மலாக ப்ரைவேட்டோட மீனிங் அதானே ப்ரெஸ் இட்ஸ் அ ப்ரைவேட் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ரெஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து உள்ளே வந்து மூவ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி அது கொடுக்குற டேட்டாஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் ஃபைல் ஃபுல்லாமே ப்ரைவேட் அப்படி தானே இப்போ உன்னோட கூகுள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஃபுல்லாக ப்ரைவேட்டாக தான் இருக்கணும் பப்ளிக்காக இருக்கக்கூடாது பப்ளிக்காக இருந்தால் என்ன ஆகும் எல்லாருமே அக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க ஸோ சம் டேட்டாஸ் வந்து செக்யூர் போகணுன்னு நினைக்கும் போது நம்ம ப்ரைவேட் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறோம் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கனால தான் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஜாவாவில் ஜாவா இஸ் செக்யூர் அப்படின்னு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க செக்யூர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் இருக்கிறனால தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது பப்ளிக்னு இருக்குது பப்ளிக் இருந்தால் என்ன மீனிங்னா ஸோ ஓப்பன் டு ஆல் யார் இருந்தாலும் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் பப்ளிக்காக தான் இருக்கணும் ஏன்னா எப்போயுமே மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ பப்ளிக்
அந்த பர்பஸ்க்காண்டியில் ஸ்ட்ராட்டிக்னு கொடுத்துருக்கோம் தென் வாய் வாய்னு கொடுத்து வாய்டுக்கும் இன்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா வாய்னா டஸ் நாட் ரிட்டன் எனி வேல்யூ இன்ட்னு கொடுத்துட்டா சம் டேட்டாவை ரிட்டன் பண்ண போகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே வாய்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த எந்த டேட்டாவை ரிட்டன் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் தென் மெயின் அஷுஷுவல் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதனால தான் மெயின் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் இதில் எஸ் வந்து கேப்ஸில் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஜாவா இஸை கேஸ் சென்சிட்டிவ் இங்கே எஸ் வந்தும் கேப்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எங்கெங்கே இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஃபர் ரீடர் அப்படின்னு ஒரு ரீடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பஃபர் கேப்ஸில் இருக்கும் ரீடர் ஆர் கேப்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஜாவா வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவாக சப்போர்ட் பண்ணும் ரெண்டு பர்பஸ்க்காண்டி ப்ரோக்ராம் பார்க்க வந்து ஒரு ப்ரிட்டி விசிபிளாக இருக்கும் அந்த பர்பஸ்க்காண்டி தென் செகண்ட் திங் கேஸ் சென்சிட்டிவாக இருக்கும்போது ப்ரோக்ராமர் டெவலப்பர் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ப்ரோக்ராமில் கோடிங்கில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காண்டியும் ஜாவா வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் நீ ஜாவாவில் என்ன டேர்ம் கொடுத்தாலுமே அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே மீனிங் புரியுதா இப்படி நம்பரே கொடுத்தாலும் ஜாவா ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்கும் நீ அதுக்கப்புறம் இன்டீஜர் பாஸ் இன்ட் பண்ணணும் அதை வந்து பாஸ் பண்ணி இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் இது அரே ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து ஆர்குமெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி வரலாம் அட்வைஸ் ஃப்ரெண்ட்லேயும் கொடுத்து ஆர்குமெண்ட் அப்படியும் கொடுக்கலாம் நோ இஷ்யூஸ் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஒன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் இது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் காண்டி பிரிண்ட் எல்லன்னா நெக்ஸ்ட் லைனில் பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட்னு கொடுத்தா அதே லைனில் பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் எஸ் கேப்ஸில் இருக்கும் சிஸ்டம் டாட் இப்போ நம்ம பிரிண்ட் ஆஃப் கொடுக்குறோம் சியில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் சி அவுட்னு கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பைத்தாவில் பிரிண்ட்னு கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ஜாவாவில் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் அப்படின்னு மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளே டபுள் கோட்குள்ளே நான் வெல்கம் டு ரைட் ஐடியாஸ்னு கொடுக்குறேன் வேறு எதுவுமே நான் ப்ரோக்ராம் கொடுக்கல தென் இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரா ப்ரேசஸ் போட்டு அஸ் வெல்லஸ் இதையும் ப்ரேசஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் மெயின் ஃபங்க்ஷனும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் கிளாஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இது ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் வந்து நோட் பேடில் டைப் பண்ணியிருந்தேன்னா இதை நான் வந்து எப்படி சேவ் பண்ணுவேன்னா சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஜா முத கம்பேர் சேவ் பண்ணிடுவேன் சிம்பிள் டாட் ஜாவான்னு சேவ் பண்ணிடுவேன் இந்த ப்ரோக்ராமு நோட் பேடில் பண்ணியிருந்தேன்னா ஓகேவா ஸோ கிளாஸ் நேம் என்ன நேமோ அந்த நேமில் தான் சேவ் பண்ணணும் என் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் இப்போ இன்கிரிடியன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணேன் என் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்கும் மல்டி லெவல் ஹையர் ஆக்கல் அப்படின்னா அப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்கோ அந்த கிளாஸில் தான் நம்ம சேவ் பண்ணணும் இந்த பர்பஸால் தான் மல்டிப்புள் இன்கிரிடியன்ஸ் ஜாவலாக பண்ண முடியாது அப்படி தானே ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒரு கிளாஸில் தான் இருக்கும் மல்டிப்புள் இன்கிரிடியன்ஸ்னால் ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த பேஸ் கிளாஸில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வைக்கணும் ஒரு கான்ஃபிலிட் அக்கர் ஆகும் ஸோ அதனால் ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ்லேயும் வைக்க முடியாது அது எவர் ஷோ பண்ணும் அதனால தான் ஜாவாவில் மல்டிப்புள் இன்கிரிடியன்ஸ் பாசிபிள் கிடையாது பட் இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒரு கீவேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ அதையும் ஃபர்தராக பார்க்கலாம் ஸோ சேவ் பண்ணியாச்சு இதை கம்பேல் பண்ணணும் ஏன்னா ஜாவாவில் ரெண்டுமே இருக்குது கம்பேலைசேஷன் இருக்குது இன்டர்பிரிட்டர் இருக்குது சோர்ஸ் கோட் கம்பேல் பண்ணி பைக் கோடாக மாறிடும் அந்த பைக் கோட் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனல் கோடாக மாறும் இன்டர்பிரிட் பண்ணு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கம்பேலைசேஷன் விர்ச்சுவலாக நடந்துடும் ஜேவிஎம் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் மூலமாக கம்பேலைசேஷன் நடந்துடும் தென் அங்கேருந்து உனக்கு வந்து இன்டர்பிரிட் பண்ணி ஃபைனல் கோட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஜாவா சி ப்ரோக்ராம் நேம் டாட் ஜாவா இதான் கம்பேல் பண்ணுற மெத்தட் ஜாவா சீனா கம்பேல் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஜாவா ப்ரோக்ராம் நேம் டாட் ஜாவா வராது சி வராது ஜஸ்ட் ரன் பண்ணிட்டேனா ரன் ஆகிடும் இப்போ உனக்கு எரரே இல்லைன்னா கம்பேல் பண்ணும்போதும் டைரெக்டாக நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து நிற்கும் எக்ஸ்டென்ஷனோட எரர் இருந்துச்சுன்னா அந்த எரர் டிஸ்பிளே பண்ணும் லைன் ஜா ஒன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு லைனோட டிஸ்பிளே பண்ணும் நீ அதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து லைன் காட்டும் ரோ வெட் ரோ காலமில் காட்டும் பட் இங்கே லைன் காட்டாது அந்த கோடே காட்டும் நீ லைனை நீயாக கவுண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் தென் சால்வ் பண்ணும் இதே சாதாரணமாக நோட் பேரில் ரன் பண்ணுறது நீ நெட்மீன் பண்ணால் எதுவுமே தேவையில்லை ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து அந்த க்ரீன் கலர் பட்டன் இருக்கும்ல இப்படி ரன் பண்ணுற பட்டன் இருக்கும் பில் பண்ணுற பட்டன் இருக்கும் பில்னால் கம்பேல் நீ கம்பேல் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் டைரெக்டாக ரன் பண்ணாலும் பில் பண்ணிட்டு தான் கம்பேல் பண்ணிட்டு தான் ரன்